diviem. Man sāc Ingo Navara, mēs atradamies kā divai birojons, esmu dizaineri. Sveiki, es esmu Holger Sellers. Vēl joprojām atrodamies kā divai birojā. Es esmu pusvadītājs, tāpat kā Ingo. Nu, labi esam šī uzņēma īpašnieki. Tās, kur šis te divdēja grafika satiekās ar trīs dimensiju objektiem. Laikam varbūt, ka tieši tā ir tā mūsu specifika. Jo mēs vienlīdz strādājam ar šīm te grafikas lietām, grāmatām, grafiskām zīmēm un tā tālāk. Un tāpat tās arī ar šiem te vidus projektiem, kur sadarbībā ar arhitektiem, vai vajag kā savādāk, kur ienesam atkal šīs te divdimensiju lietas, trīs dimensiju projektos. Tu vari to izdarīt visu no sākuma, no bukleta, no tās informācijas, kas ir divās dimensijās pieejami, jā, arī elektroniskā vidē. Un tu var, nu, tādā ar vienu tādā elpas vilcienu uztaisīt, nu, sākot no grafiskām lietām, beidzot ar visu telpisko un ar multimēdiem un ar visu pārējo, un tad tas ir tāds, nu, viens rokraksts, jā. Tas varētu būt kaut kas līdzīgs, tas, kas bankā šobrīd ir apskatāms, tur viss tādi latam bildes. Viss tādi tā par mērķi rādīt Latvijas naudas autors un viņu mākslu. Tas, kas mēs lietojam šo te naudu, viņa ir bezpersoniska. Bet kas stāvē šīs naudas, kas ir mūsu makos, ko mēs lietojam? Tā ir mākslinieki, kas šo ir radījuši, skaitā pat ļoti daudzi. Un ļoti dažādus mākslas veids viņu pārstāv. Tad tas vienojošais šiem daudziem autoriem, kas strādā daudzās dažādās tehnikās, ir zīmuls. Kad tu radi ideju pirmo skicu, tas instruments, ko lieto visi, ir zīmuls. Un zīmuli pamatā ir grafīts, un līdz ar to šī te izstādes, tas telpiskais tāds... Kats, vizuālais kats ir, un arī, jā, ir šis te zīmuļa grafīts. Man liekas, ka mūsdiena ekspozīcijā jābūt tādai, kas ienāk, viņai jābūt iesaistoši. Ir jāņem vērā visa telpa, viss gaiss, jā, skaņa, smarža, tauste, acis, jā. Pie tā arī mēs ļoti strādājām, lai noķertu skatītāju uzmanību, intrigu, iesaistītu, un lai viņš būtu tā kā līdzdalīgs šim procesā. Lai viņš var noklausīties četru autoru sarunu, lai viņš var piedalīties zīmēšanas nodarbībā, kur var trīs mākslinieki. Šo te telpu mēs veidojam, nu tāds, tāds tā kā tāds altārs, varbūt milde, jo centrā šeit ir Olgs Šilovs veidot, ja papais kultūra mildes, ja, kas, nu, ko mēs nekad neesam redzējuši, kā, kā mildi izskatās, ja, mēs esam tikai profilā redzējuši. Mums likās, ka tas ir ļoti interesanti, un tas arī tas, tā devīze ir ieskaties mildē akcijas, ja. izpratni par to, cik kurai lietai ir vajadzīgs daudz laika, jā, nu tās, tā ir, nu tā arī nesaprotama lieta, jā. Visi ir pieraduši pie tā, kā strādā reklāmas aģentūras, jā, tur, hops, tur, pēc pusstundas ir gatavs, paldies, samaksā un uz redzēšanos, jā. Protams, es tā vispār ir, nu, ir arī foršas reklāmas aģentūras, bet tas ritms, kas ir iedots, jā, tas nāk no tās vidas, jo kādreiz mums nebija tāda dizaina biroja vispār, bija tikai reklāmas aģentūras, jā, un tad, nu, tas, nu, viņas darīja visu patiesībā, to, kas bija nepieciešams, pēc kā bija pieprasījums, jā, nu, tas bija biznesis, un tas ir arī uzlikt uz tādiem biznesa pamatiem, kur patiesībā ir diezgan, nu, nu, diezgan nežēlīgi, jā, nu, tur ir jāpelna nauda. Bet, nu, lai kaut ko labi izdarīt, ir tiešām daudz un ilgi jādomā un jāpēt un jāskatās, jā, un katram darbam jāmeklē tās metodas. Protams, ir kaut kādas, nu, jā, metodas, kā es varu, teiksim, uzbūvēt telpiski un saprast, jā, jo, nu, man patīk šitos te locīt, jā, un, bet, nu, man ir kaut kāda ideja un koncepcija, jā, nu, tad es uz tās bāzes, jā, tad mēģinu to, uzreiz dabūt kā trīs dimensiju objektu, lai saprastu, jā, kas tas tāds būs. Nu, citi cilvēki strādā savādāk, viņiem pietiekami plaknē to visu, bet es tam neticu, es arī studentiem mācu. Nu, ja tu kaut ko esi izdomājis, tad tu paņem vienalata no kā uztaisi maketu, un tad tu viņu uzreiz ieraudzīsi pilnīgi savādāk to lietu. Es esmu dizainu nodējis vadītājs, un arī funkcionālā dizainu katedras vadītājs. Es strādāju divās katedrās. Pamatvieta ir vidas mākslas katedra, kur es pasniedzu 
vizuālo kompozīciju. Tāds lekcijas dodam ar to, kad es esmu spiesta gatavoties, lasīt, nemitīgi papildināt. Nu, var cikot šīs... Atkal šīs te prakses lietas pārvaldīt teorijā un otrādāk. Mūsu pamata izglītība ir mākslas izglītība. Jā, jo nav tāds dizaina izglītības. Nav, nav, nav dizaina programmas akadēmijā. Akadēmijā mākslas programma. Mēs esam kā apakšnozi ar katru vadīt Alvaldu Gaumeks, kas ir arī dibinājis to dizainu nodaļu. Viņš ir telnieks un... un Un, protams, radoši cilvēks jau, un viņš, nu, vēl joprojām dod tādu neatsveramu pienesu, jā, to radošumu. Kas reizēm, manuprāt, tā ir dizaina nozarē kaut kā izslīd. Nu, man liekas, tāda mākslas un dizaina izglītība, tā ir, ko tu nevari tā vienkārši trijos gados vai, 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 vai divos gados vai, vai trīs mēnešu kursos dabūt. Tā ir tāda jūsšana, dzīvošana, izjūta, tu trenē redzi, tu trenē kompozīcijas izjūta, tu trenē no kādu proporciju jušanu, nu, un tad vēl viss šīs te tehniskās lietas, kas tev ir pamazām jāapgūst un, un jāliek klāt. Un izaicis, man liekas, tā ir tā atbildība. Mūsu visu, kas strādā šajā jomā, atbildība pret skatītāju, pret to, kas to lieto, kad jo pasauli ir tik pilna ar, ar neiedzīgām lietām, kad acis sāp skatoties vai, 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 vai kaulis sāp sēžot vai, un tā tālāk, ja, kad Kad, ja mēs esam profesionāli, tad mums ir ļoti atbildīgi jāizturās par to, ko mēs radām, jo ne tikai kāpēc taisam jaunu krāslu, bet arī kāpēc mēs kāpēc tiek nodrukāts kaut kāds šāds buklets vai ne, kad tam jābūt pamatojumam un jēgai, ja, kad, un negai godīgi izturēties par to, ko tu dari, un tam dēļ arī pamatot katru līniju, ko tu velc, un zināt, kāpēc tu viņu velc. Ja mēs esam profesionāli, mums arī pamazām mums ir jāargumentē, profesionāli jāargumentē, jārunā ar pasūtītāju, Jāstāst, kāpēc viena lieta ir labāka par otru un tā tālāk. Mēs nevaram aklu piekrist un teikt, jā, 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 kas ir, protams, vienkārši, vai ne, bet, bet tāpēc mēs arī mēs diezgan daudz strīdamies strādājot, kad, nu, bet es ceru, ka tā labā nozīmē, ja, kad, lai pārliecinātu ja, par, to savu, par to savu redzējumu. Jo mēs, mēs cīnamies, mēs uh, uh, mācam studentiem tas to, kad viņiem ir jāspēja argumentēt, kāpēc viņš dara tieši tā un kāpēc ir savādāk. Jā. Tas ir ļoti grūti, jā, tad tiem radošiem cilvēkiem īpaši ir, nu, nu es jau tā kā tev uzzīmēju, nu, kur, bet tev ir jāizstāst, kāpēc tu tieši tā esi izdarījis, jā, un, un, un kāpēc tas ir labāks nekā kaut kas cits. Uh, un, protams, ir forši, ja tev pretī gadās cilvēks, kas tev uzticās, jā, un pasaka, ok, es labi, tu labāk zini par man, kā tās lietas notiek, jā, un, 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 un viss ir kārtībā. Šogad mums visi biroji darbinieki zīmē katrs saulā. Jā. Jā, tāds bija sustāvīts. Ir tikai melnā krāsa, un katru mēnesi izteikti par kādu, ar mēnešu pirmo burtu. Un, uh, un kaut kāda emocija, kas ar šim mēnesim gribīgi pateikt, jo šim šis ir folga ar novembrs. Es ir dzīvs, ne? Uh-huh. Uh, Anets septembrs, un tā jāiekt uz akadēmiju septembrs. Un uh, tas bija kopējais oktobrs, laikam, no kopējām skicēm. Šogad bija forši, mēs pirojas iesaistīts, un, un tad mēs tā uzliekam termiņus. Mm-hmm. Protams, nekāds termiņus nevar ievērot, un tad, un tad notiek tāds radošās pēcpusdienas, ja, kur visi zīmē, un tad tāds alādi vispār sienas, un tas kā mēs. Everybody, everybody thinks we're